செக்அப் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது டாக்டர் இப்போ காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் இது செக்அப் யாரேங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் குட் ஆஃப்டர் மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் சொல்லுங்க நான் வந்து ஜெயங்கொண்டத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க என் பேர் அருள் செல்வி எனக்கு வயசு 33 சொல்லுங்க மூணு குழந்தைங்க சிசரிங்க எனக்கு சரிங்க ஆனா வயிறு மட்டும் ஆனா குறையல டாக்டர் ஆபரேஷன் பண்ண டாக்டர் சொன்னாங்க நடக்க நடக்க சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க ஆனா எனக்கு வந்து அது சரியாவல குழந்தை பிறந்த ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது சரிங்க அதுக்கு என்னன்னு மேடத்துட்டு சரிங்கம்மா நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் இப்ப இன்னொரு கலர் வெயிட் பண்றாங்க டாக்டர் வணக்கம் இது செக்அப் யாரைங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஆ மேடம் என்னோட பேர் பிரியா மேடம் சொல்லுங்க ஆ எனக்கு வயசு என்னோட பையனுக்கு வந்து வயசு பதினஞ்சு வயசு ஆகுது சரி ஆனா அவன் வந்து இன்னும் நைட் வந்து யூரின் வந்து பெட்ல போய்கிட்டே இருக்கிறான் ஓகே கிடைக்கும் வயிறு <laughs> <laughs> இது போறோம் एक्चुअली ரெண்டு விதமான ஃபேட் இருக்கும் டம்மில தட் இஸ் தோல்க்கு கீழ ஒரு ஃபேட் இருக்கு நம்ம குடல சுத்தி ஒரு ஃபேட் இருக்கு இது வந்து சப்குட்டேனியஸ் ஃபேட் இது விசரல் ஃபேட் அப்படினு சொல்றோம் இப்போ இந்த லைப்போசக்ஷன் இதெல்லாம் பண்றது வந்து தோல்க்கடியில இருக்க ஃபேட்ட தான் அட்ரஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இந்த குடல சுத்தி இருக்க ஃபேட் அதான் வந்து एक्चुअली பேட் ஃபேட் இதுதான் வந்து நம்ம ஹார்ட் டிசீஸஸ் டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் பிரச்சனையா இருக்குது இந்த ஃபேட்ட வந்து only by diet தான் குறைக்க முடியும் ஓகே சோ அதனால பெட்டர் டு கன்சல்ட் அது பார்த்துட்டு அது என்னங்கறது பத்தி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்றது தான் பெட்டர் ஓகே டாக்டர் இரண்டாவது நேயர் வந்து சொல்லிருந்தாங்க பிரஸ் வந்து சாகிங்கா இருக்க அந்த மாதிரி வந்து சொல்லிருந்தாங்க நான் உங்களோட பையனுக்கும் வந்து ஒரு இது சொல்லிருந்தாங்க இதுக்கு என்ன டாக்டர் தீர்வு சீ இந்த பிரஸ்ட் சாகிங் வந்து அவங்க கண்டிப்பா ஒரு டாக்டர் பார்த்து அதுக்கு தீர்வு இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த இப்போ வந்து இந்த ஜெல் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய வீடியோஸ்லாம் இந்த மாதிரி யூடியூப்ல எல்லாம் காமிக்கறாங்க பட் என்ன புரிஞ்சிக்கணும்னா சாக் ஆன ஸ்கின் அதாவது எலாஸ்டிசிட்டி போயிடுச்சு அத வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கின்னை எடுத்து தான் கரெக்ட் பண்ண முடியுமே தவிர வேற எந்த மெத்தட்லயும் பண்றது கஷ்டம் தட் இஸ் ரொம்ப தொங்கி போன ஸ்கின் நான் சொல்ல வரேன் சோ அதனால ஒரு டாக்டரை பார்த்து அதுக்கான சிகிச்சை பெறலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் இப்போ பிரஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மென்ட் சிகிச்சை எந்த அளவுக்கு பலன் தரும் இந்த சிகிச்சையை யார் வேணும்னால செஞ்சுக்கலாமா இதுக்கு ஏதாவது வரைமுறைகள் இருக்கா ஓகே பிரஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மென்ட் அப்படினா தட் இஸ் இது யாருக்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிን பாத்தீங்கனா முதல்ல வந்து மார்பகம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு தட் இஸ் ஹெரிடிட்டரியாவே சின்னதா இருக்கு சில பேருக்கு அவங்க அம்மா பாட்டி எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்க ஒரு கேடகரி ஆஃப் पर्सन அடுத்து வந்து பிரஸ்ட் நல்லா தான் இருந்தது ஆனா நான் ஃபீடிங்லாம் பண்ண பிறகு என் குழந்தைக்கு பண்ண பிறகு வால்யூம் மட்டும் கம்மியாயிருச்சு சாகிங் இல்ல வால்யூம் மட்டும் கம்மியாயிருச்சு அப்படிங்கறவங்களுக்கு அது பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து இந்த சில கஞ்சனேட்டல் அப்நார்மாலிட்டி சொல்லுவோம் தட் இஸ் பிரஸ்ட்லயே சில அப்நார்மாலிட்டி இருக்கும் தட் இஸ் அது வளர்ச்சியிலேயே அது வந்து சரியா இல்லாம இருக்கு இந்த டியூபரஸ் பிரஸ்ட் போலன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி பிரஸ்ட் பெருசு பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க வரும்போது இதுக்கு ரெண்டு விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இம்ப்ளாண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு கருவியை பொறுத்து பொறுத்துறது இது வந்து நம்ம முன்னாடியே இது ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் இருக்கும் ஒரு ஷேப் இருக்கும் நம்ம வருவாங்க அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அதை நம்ம பொறுத்துறது இது பொறுத்தும் போது அது உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சைஸ் ஷேப் ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் கி பி மெயின்டைன் ஓகே பட் இந்த இம்ப்ளாண்ட் பொறுத்தது வந்து நம்ம ஒரு இன்சிஷன் தட் இஸ் ஒரு கட் சர்ஜரி பண்ணி பண்றதுனால ஒரு ஏழு ஆறுல இருந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணி தான் பண்றோம் யூஸ்வலி அது மார்பகத்துக்கு அடியிலையோ இல்ல அக்கல் பகுதியிலேருந்தோ போட்டு பண்ணலாம் இன்னொரு விதமா எப்படின்னா இது வந்து பிரெஸ்ட் ஃபேட் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஒரு சில வருஷங்களா தான் இருக்கு வெரி நாட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா எனக்கு தெரியல இது என்ன பண்றோம்னா தேவையில்லாத இடத்துல இருக்கிற கொழுப்பை எடுத்து மார்பகத்துல பொறுத்துரும் இப்போ வந்து ஒரு லைப்போ செக்ஷன் பண்றோம் ஒரு டம்மிலையோ ஆம்ஸ்லயோ லைப்போ பண்ணி அந்த கொழுப்பை எடுத்து அதை உங்க பிரெஸ்ட்ல பொறுத்துருது இதுல பிரெஸ்ட்ல எந்த ஸ்காரும் வராது தட் இஸ் அக்கல் பகுதியிலேருந்து ஒரு சின்ன கட் போட்டு பிரெஸ்ட்ல பொறுத்திடலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் பண்ணலாம் 
ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்க வணக்கம் இது செக்அப் யாரேங்கிறது அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் இது செக்அப் யாரேங்கிறது அழைக்கிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் காலர் கட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் இப்போ அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க வயிறு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன டாக்டர் தீர்வு அதே தான் திருப்பியே சொன்ன மாதிரி இது பாட் பெல்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டைட்டாக வயிறு அந்த இருக்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி வயிறை வந்து பிடிச்சி பார்க்க முடியுதா தட் இஸ் அந்த தோல் கொஞ்சமாவது பிடிக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பிடிக்கிற ஃபேட் தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு அந்த அப்கியூட்டினஸ் ஃபேட் அதுதான் வந்து நம்ம லைப்போ செக்ஷனோ வேற ஏதோ பண்ணி பண்ண முடியும் இது பிடிக்க முடியாம டைட்டாக அந்த பாட் பெல்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் கெட்டியாக இருக்க ஒரு ஃபேட் அந்த மாதிரி தொப்பை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பல வருஷமாக வச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த குடல் பகுதியில் இருக்க கொழுப்பு தான் இது வந்து கண்டிப்பா டயட் ஆக தான் பண்ணும் இந்த லேட் நைட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடுறது லேட்டா சாப்பிடுறது இந்த மாதிரி சில பழக்க வழக்கங்கள் மூலமா தான் இதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு இந்த பிரெஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் சிகிச்சையால எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காதா திருமணம் ஆகாத தாயாகாத பெண்கள் வந்து இதை செஞ்சுக்கலாமா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நான் இப்போ இந்த பிரெஸ்ட் ஃபேட் ஃபில் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஃபேட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் நம்ம உடம்புல இருக்க ஒரு தேவையில்லாத பகுதியில் இருக்க ஒரு ஃபேட் எடுத்து பிரெஸ்ட்டில் போடுறோம் இது வந்து நம்ம இம்ப்ளான்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு ஷேப்பு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்கலனாலும் இது ஒரு நேச்சுரல் மெத்தட் அடுத்து வந்து இதில் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது என்ன பிரச்சனைனா இது போடுற ஃபேட் அத்தனையும் அப்சார்ப் ஆக ஐ மீன் எடுத்துக்காது தட் இஸ் அது அங்கே புதுசாக அங்கேருந்து ரத்தம் ஓட்டம் எடுக்கிறதுனால ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் எடுத்துக்கும் மிச்சம் இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் கரையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரிசல்ட் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு இம்ப்ளான்ட் இருக்கிற அளவுக்கு இருக்காமல் போகலாம் இப்போ நீங்கள் இம்ப்ளான்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொன்னேன் அது வந்து ஒரு செயற்கை இது இருக்கிறதுனால அதுக்குரிய சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து ஒரு ஷெல்குள்ள ஒரு ஃபில்லிங் மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த ஷெல் ஓப்பன் ஆகி அது ரப்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து வெளியில வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் புற்றுநோய் இது வந்து ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் தட் இஸ் ஒன்ல ஒரு ஒன் ஒன் டு ஃபோர் என் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர்ல இருக்குன்னாலும் இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் பட் இதுக்கு என்ன இதனால என்ன பிரெஸ்ட் எல்லாம் தகர்க்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா அந்த இம்ப்ளான்ட் வச்சிருக்க இம்ப்ளான்ட் வெளியில எடுக்கிறது தான் ஓகே ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் காலேஜ் வெயிட் பண்றாங்க வணக்கம் இது செக்அப் யாரேங்கிறது அழைக்கிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் இது செக்அப் யாரேங்கிறதுமாஸ்டிக்ன அப்புறம் நம்ம கையில எங்க உடம்புல நிறைய நர்வ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்றதுனால அந்த நர்வ்ஸ் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுமா சரி ஓகே மேம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் இப்ப இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்றாங்க டாக்டர் வணக்கம் இது செக்அப் யாரேங்கிறது அழைக்கிறீங்க வணக்கம் ஐ திங்க் காலர் கட் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க உடம்பில் வந்து தொப்பை வந்து அதிகமாக இருக்குது என்ன தான் வாக்கிங் போனாலும் எனக்கு தொப்பை மட்டும் குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் வந்து இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் தட் இஸ் மேஜர் திங் வந்து டயட் தான் ஓகே டயட் தான் மெயின் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு டயட் தான் மீனிங் தான் வந்து உங்களோட வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ஸோ இவர் கரெக்டான டயட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா வேலைக்கு வேலை சாப்பிட்றாங்களா தட் இஸ் ஒரு மூணு வேலைங்கிறத ஆறு வேலையாக பிரித்து கார்போஹைட்ரேட்ஸை கம்மி பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்டேக்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு நல்ல நியூ டாக்டரை பார்த்து இல்லை நியூட்ரிஷனஸ் பார்த்து செக் பண்ணணும் ஓகே ஓகே டாக்டர் ரெண்டாவது நேயர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆர்ம்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி அதுக்கு ஏதாவது சர்ஜரி மாதிரி பண்ண முடியுமா அண்ட் அது பண்ணுறதுனால நர்வ்ஸ் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாதா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க சி ஆர்ம்ஸ் விமனுக்கு வந்து ஆர்ம்ஸ் ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் எஸ்பெஷலி நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் இதில் வந்து நிறைய ப்ளவுஸ்லாம் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல்லாம் ரொம்ப இதுக்கு 
ஸ்கின் அப்படின்னா அதில் ஆம் லைப்போவில் வந்து எல்லாருக்கும் லைப்போ செக்ஷன் பண்ண முடியாது சதை ரொம்ப தொங்கிடுச்சு பேக் விங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப தொங்கி போயிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அந்த லைப்போ செக்ஷன் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் அறுவை தட் இஸ் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண வேண்டிய சர்ஜரியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ பெட்டர் ஒரு டாக்டரை பார்த்து அவங்க கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எது பொருந்துமோ அது நீங்க பண்றது தான் பெஸ்ட் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் ஏற்கனவே தற்போது செக்அப் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சி